এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আছি মৃন্ময় আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে এখন খবর বিস্তারিত দশ বছরের এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল রুস্তম আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন যুবরাজনগর এলাকায় রুস্তমের বিরুদ্ধে ধর্মনগর মহিলা থানায় মামলা করেছে নাবালিকা মেয়েটির পরিবার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও রুস্তম আলীকে আটক করতে সক্ষম হয়নি আবারও এক নাবালিকা শ্লীল তাহানির ঘটনা ঘটল ধর্মনগর থানাধীন যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ড এলাকায় ঘটনার বিবরণে জানা যায় দশ বছরের নাবালিকা তার দিন মজুর বাবার জন্য বুধবার দুপুরে রোস্তম আলীর দোকানে বিড়িয়ে আনতে যায় অভিযোগ তাকে ভালো ভালো খাবার দেখিয়ে পেছনে ঘরে নিয়ে যায় অভিযুক্ত রোস্তম আলী সে যখন বুঝতে পারে রোস্তমের উদ্দেশ্য ঠিক নয় তখন বাধা দিতে গেলে রোস্তম তাকে ভয় দেখায় কিন্তু নাবালিকাটি সেখান থেকে ভয়কে উপেক্ষা করে দৌড়ে দোকানের বাইরে এসে বাড়িতে চলে যায় এবং বাড়িতে গিয়ে তার মাকে জানায় ঘটনা নাবালিকাটি তার মাকে আরও জানায় যে আরও একদিন রুস্তম তাকে বদ উদ্দেশ্যে ধরেছিল কিন্তু সে পালিয়ে চলে আসে ঘটনা শোনার পর নাবালিকার অভিভাবক ধর্মনগর মহিলা থানায় একটি মামলা করেন যার মামলা নাম্বার উনত্রিশ ধর্মনগর থানা থেকে মহিলা পুলিশ এলাকায় যায় রোস্তমের খোঁজে কিন্তু পুলিশ তাকে আটক করতে পারেনি পুলিশ আসছে আজ পে পালিয়ে যায় সে ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্য রিপোর্ট নিউজ বাংলা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ না দিয়ে যে ঔষধগুলিতে মুনাফা বেশি হয় সেই ঔষধগুলি রোগীকে দেওয়া হয় এমনটাই অভিযোগ উঠল কৈলাসরের অর্চিন ফার্মেসির বিরুদ্ধে তাছাড়া রোগীরা প্রতিবাদ করলে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তারের হুমকিও দেন এই ফার্মেসির মালিক কৈলা শহরের উনকোটি জেলা হাসপাতালের সামনে অবস্থিত অর্চিন মেডিকেল নিয়ে অনেকদিন ধরেই নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল ডাক্তারবাবুরা রোগীদের প্রেসক্রিপশনে যে ঔষধ লিখে দেন সেই নির্দিষ্ট ঔষধগুলি অর্চিন মেডিকেল রোগীদের না দিয়ে নিজেদের মর্জি মতো ঔষধ যে ঔষধে মুনাফা বেশি হয় সেই ঔষধগুলি রোগীদের প্রদান করে এতে রোগীর মৃত্যু হলেও অর্চিন ফার্মেসির কিছুই যায় আসে না তাছাড়া কেউ যদি কোনো প্রতিবাদ কিংবা কৈফত চায় তাহলে অর্চিনের মালিক রোগীদের পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তারের হুমকি দেয় দিনের পর দিন অর্চিন ফার্মেসি এসব করেই যাচ্ছে যার ফলে কোনো রোগী ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে না সম্প্রতি কৈলা শহরের এক শিক্ষকের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে শিক্ষক যদি ওনার উপস্থিত বুদ্ধি না খাটাতেন তাহলে ওনার পনেরো বছরের একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ফেলতেন কৈলা শহরের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা পুলকিত পাল পেশায় সরকারি শিক্ষক পুলকিত পালের একমাত্র পনেরো বছরের ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অনুকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন দুদিন হাসপাতালে থাকার পর ছেলে সুস্থ হলে হাসপাতাল থেকে আসার সময় ডাক্তার চারটি ঔষধ দিয়েছিল সেই অনুযায়ী পুলকিত বাবু ছেলেকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের সামনে অবস্থিত অর্চিন ফার্মেসিতে গিয়ে ঔষধ কেনে বাড়িতে যান রাতে ছেলেকে ঔষধ খাওয়ানোর পূর্বে পুলকিত বাবু ঔষধগুলি প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে মিলাতে গিয়ে চক্ষু চরকাজ হয়ে যায় চারটের মধ্যে একটা ঔষধে মিল নেই প্রেসক্রিপশনে লেখা ঔষধের সঙ্গে এরপর পুলকিত বাবু বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন মানুষকে দেখান এবং সবাই বলছে এই ঔষধ না খাওয়ানোর জন্য পরের দিন পুলকিত বাবু ফের অর্চিন ফার্মেসিতে সবগুলি ঔষধ নিয়ে যান এবং গিয়ে বলেন গতকাল এই প্রেসক্রিপশন দিয়ে চারটি ঔষধ নিয়েছিলাম তাই আমাকে ঔষধের ক্যাশ মেমো দিন 
অর্চিনের মালিক সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত বাবুর হাতের ঔষধে কেড়ে নিয়ে নতুন চারটি ঔষধি দিয়ে মেমো দেয় পুলকিত বাবু এবং ওনার সঙ্গে থাকা ভাতিজা অর্চিনের মালিককে জিজ্ঞেস করে গতকাল আমাদের ঔষধ দিয়ে পাঁচশো পাঁচ টাকা নিয়েছ আজ ঔষধ পাল্টে তিনশো আটচল্লিশ টাকার মেমো দিচ্ছ কেন এই কথা শুনে অর্চিনের মালিক বলে যে গতকাল এই ঔষধগুলি ছিল না তাছাড়া বেশি কথা বললে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে দেব যখন আমার ছেলে পনেরো বছরের ছেলে নাম পলাশ দে আমি ওই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে তার সর্দি হাসি সর্দি হাসি হয়েছিল এবং শ্বাসকষ্ট একটা সমস্যা ছিল তখন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আমি লইয়া যাই সেখানে ডাক্তার দেখে তাকে ভর্তি করে দেয় পরের দিন যখন ছেলেরা যখন সুস্থ হয় তখন পরের দিন তার ছুটি দেওয়া হয় এবং ছুটি দেওয়ার সময় ডাক্তার ওষুধ লেখিয়া দিয়েছে এবং সেই ওষুধ চারটা আইটেম দেওয়া হয়েছে ওষুধ তখন ভাবছি যে এক সাথে ওষুধটা লিয়ে যায় বাড়িতে তখন আর কৈলাসরে জারাম না বাজারে তো এইখানতে ওইখানে হসপিটালের সামনে একটা অর্চিন ফার্মেসি মেডিকেল হল নামটা ওইখানে গেছি গিয়া ওষুধটা লইছি তাই নো দিলাইছে ওষুধ চারটা আইটেমও দিছে আমার কাছ থেকে দাম নিছে পাঁচশো পাঁচ টাকা তো আমি বাড়িতে লিয়ে আসি তারে লিয়ে আসি বাড়িতে লিয়ে যাওয়ার পরে যখন তারে ওষুধটা খাবাইতাম তখন আমি ওই ওষুধে আর ফ্যাক্সিশনে মিলাইয়া দেখতেছি যে চারটা আইটেমের মধ্যে একটা আইটেম শুধু ঠিক আছে তিনটা আইটেমই মানে যে ফ্যাক্সিশনের যে ওষুধটা লেখা হয়েছে সেই ওষুধের নামে আর ওষুধে মিল নাই তখন আমার একটা সন্দেহ হয়েছে কিতাব ব্যাপার ওষুধটা কি দিল তা ওষুধে যে নামটা নামে আর ওষুধে মিল নাই তখন আমি গেছি পাইতে বাজার গিয়া দুই হাজার দুই হাজার ফার্মেসি দুই আছে এখানে জায়গায় দেখাইছি যে তারা দেখুন যে আমার ওষুধে আর ওই ফার্মেসিটা মিল আছে কিনা তো তারা দেখছে দেখে বলছে না ওষুধে আর যা ফ্যাক্সিশনে যা ওষুধ লেখা আর এটা মিল নাই ওষুধে আর ফ্যাক্সিশনের এটা মিল নাই এটা কই থেকে আনছেন বলে এই রো আমি তো তিন মেডিকেল থেকে আনছি তো যান এখানে যান এটা আপনার না থাকলে টাকাটা ফেরত আনেন এটা এই সব নাই তখন আবার গেছি কেন গিয়া দেখি ফার্মেসি তো মালিকও নাই আর তো ভাবছি ডাক্তারের সাথে মিলে যাই তো আবার অসুবিধা গেছি গিয়া ডাক্তার আমার তবু একটা সন্দেহ মধ্যে আছে যে কি ওষুধটা দিল আচ্ছা ডাক্তার দেখাই তখন আবার ডাক্তারের কাছে গেছি হসপিটাল গিয়া ডাক্তারটা পাইছি পাওয়ার পর আমি ডাক্তারটা বলছি স্যার দেখুন যে ইয়ে ফ্যাক্সিশনে ওষুধে ঠিক আছে নি তখন তাই দেখছে দেখে বলছে না এটা তো ফ্যাক্সিশনে ওষুধ ঠিক না এটা হইতেই লইছো বলে ফার্মেসিতেই লইছি বলে না তার উপরেও এটা না ওষুধ আবার তাই লেখিয়া দিছো যদি এটা না থাকে তবে কয়েও এটা দেওয়ার লাগি তবু এটা খাওয়াই না এটা ওষুধ নাই কে বলছে এটা এ ডাক্তার বাবু তখন আমি আইসি আয়া তো আমার মনে খুব খারাপ লাগছে আয়া তো মালিকরা পাইছি না বাড়িতে ইয়া পড়ছি তো আচ্ছা ঠিক আছে মেমোদেরাম মেমোদেরাম পুয়ে যে ওষুধটা দিছে আমার ইয়া বারোটার সময় সেই ওষুধের মেমো না দিয়া ওই প্যাক্সিশনের নাম অনুযায়ী ওষুধের মেমোটা দিছে তারাতে নতুন নতুন ওষুধ বাইর করিয়া আহে ওষুধটা সাইটে দিয়ে রাখিয়া আর নতুন নতুন ওষুধ আবার বাইর করিয়া ওই ফ্যাক্সিশনের যে ওষুধটা লেখা সেই ওষুধের মেমো দিতেছে তখন ওই মেমোটা পুরা লেখার পরে দেখা যায় তিনশো মেমো চারটা আইটেমের যে ওষুধের দাম হয়েছে সেটা হয়েছে তিনশো আটচল্লিশ টাকা আর আমার কাছ থেকে আগের আছে পাঁচশো পাঁচ টাকা তখন আমি কইছি না এটা কেমন হইব আপনি আগের আসুন পাঁচশো পাঁচ টাকা আমার কাছ থেকে এখন আবার ওই ওষুধও মেমোদের আর তিনশো আটচল্লিশ টাকা এটা কিভাবে হয় ও আগে ওষুধ এটা আসিল না এই কারণে আমি ওই ওষুধটা দিতাম পারছি না আরে আগে আসিল না তখন তো আমার তো তুমি কই তা বলে এই ওষুধটা আমার কাছে নাই তুমি অন্য কাছে গিয়ে কিনো তুমি এটা বললে না কেনে হয় না এটা চলবো আরে তুমি কি ডাক্তার তুমি এটা চলবো তুমি যে কইলে তখন তার কথাবার্তা হয়েছে হওয়ার পরে হয়েছে না তাইলে আমি ইয়ে করব ওই মেমোটা দিতাম না মেমো দিতাম না কইয়া আমার যে দেওয়া ওষুধটা আগের যে দেওয়া ওষুধটা সে সরাই দিতেছে তখন চাপটা মাই ধরছি তারে ধরিয়া বলছে না আমার আগে ওষুধ দাও আমার পেকশন দাও তারপরে আমরা তিনটা ওষুধ লিয়ে আইছি 
शिलाहल पाथर शिलाटी एक पलक देखे पड़े भीड़ बर्तमान शिलाटी मंदिर स्थापन कर चलते नियमित पूजा अर्चना कथा आज विश्वास मिलाय कृष्ण तर्के बहुदूर ठीक यह प्रचलित तो मिथ्ये संगी कर स्वप्नदर्शे सड़क संग्रह जगन्नाथ देवी शिला के घिरे पाथरकान्दिर पाथारी ग्रामे धर्मप्राण जनमने व्यापक उत्साह छड़े पड़े बर्तमान शिलाटी के मंदिर स्थापन कर नियमित तो चलते पूजार्चना पाथर शिलाटी के एक पलक निजी चोखे दर्शन करते प्रतिदिन भीड़ कर विभिन्न जन विषय नाना महले नाना कथा शा गर्मभरु सहज सरल हिंदूा अनंतकाल चंद्र सूर्य बरुण गाच बाश जल जंगल सह प्राणी देवता ज्ञानी पुजो कर आसान नतून कथा नये अनेक भाव लाभ आबा पूर्ण है कथित आ खबर पे उक्त ग्रामे जगन्नाथ मंदिर पोछले विभिन्न भक्त उपचे पड़ा भीड़ चोखे पड़े जगन्नाथ देवी मूर्ति प्राप्ति सम्पर्क उपस्थित भक्त प्रश्न कर ले तरफ प्राप्त उत्तरे मूर्ति के मंदिर स्थापन पुजो करते ग्रामे सकल सम्मति क्रमे शिलाटी के ग्रामे जगन्नाथ देवी मंदिर स्थापन कर पुजो व्यवस्था उक्त शिलाटी के भलोक निरीक्षण कर लेखा जाए जगन्नाथ देवी अबिकल मूर्तर आकार रही है बर्तमान उक्त मंदिर चलते नियमित पूजा पाठ और दुर्लभ दर्शन यही शिला के एक पलक देखते प्रतिदिन बढ़े दर्शनार्थी भीड़ महाप्रभु मंडप आज तक मानी मंदिर मान पुजारी आज मैं पुजारी ना तहती मैं धान रुब ग धान रुब जाते रास्ता बहि आते मैं मैं देखे शिला मूर्ति शिला मूर्ति मैं जगन्नाथ महाप्रभु आविर्भवे देखार पास देखे मैं खूब भल लगिले आम आश्रम नई गई पे तहत मैं जगमन टूक मैं पूजा कर लगे तहते आनी पे आम मैं आश्रम आज आश्रम आनी तहती थे थार पास तेज मैं आम जी शिला मूर्ति आविर्भव से जगबंधु रूप मैं मनोकामना अनेक मनोकामना मैं पूजा कर धरले तार पाती मैं सीता देवी मानने आम ऊरते आखिरक मैं आम प्रभुए सपन देखाले मैं भूख आसो मूल अकान भूख दीबा निकी तेगे आने भूख चुख लगाले भूख चुख लगार पास मैं एने प्रसिद्ध हल जो भक्त भक्त मैं अनेक समावेश मैं इतना अनेक मनोकामना पूरण से मैं आम मंडप तो मैं भक्त भक्त मैं खूब समावेश मैं 
ए हिला मोटी तो देखी बोला अपन लोगों निजो देखी सच एक्के पेरे मने हाक हाक अपन लोगों को एक्के जगह बोली मोटी इंस्टा लगी से अपन के निजो देखी से देखा पसंद अपन के विश्वास कोई ना कोई हिटू भगवान और सोत अपना हमारे मने मोट भगवान और भगवान का था पाठक अंदी थे के तोपन कुमार राय रिपोर्ट न्यूज़ রাজ্যের অন্যান্য সরকারি বেসরকারি স্কুলগুলির মতো তেলিয়ামুড়া মহকুমা সরকারি বেসরকারি স্কুলের ন্যায় তেলিয়ামুড়া করইলং স্থিত প্রগ্রেসিভ শিশু তীর্থের উদ্যোগে দেশের 58 তম শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বুধবার স্কুলে নানা কর্মসূচি হাতে নেয় বুধবার ওই স্কুলের কোচিকাচা শিশুরা ছোটদের শিক্ষক সেজে পঠন পাঠন করায় এদিকে স্কুলটির বিশেষ ঐতিহ্য হলো স্কুলের পাঠ্যক্রমে সমাজসেবা একটি বিষয় রয়েছে সেই বিষয়ে সমাজসেবা বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামূলকভাবে শেখানো হয় এদিকে সমাজসেবার বিষয়ে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে 3 থেকে 6 বছর পর্যন্ত প্রতি বছর একটি গাছ লাগাতে হবে গাছটি লাগিয়েছে কিনা তা সার্ভে করা হয় বাড়িবাড়ি গিয়ে এদিকে স্কুলের অধ্যক্ষ জানান ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের আদর্শ মেনে স্কুলে সকল ছাত্রছাত্রী মানসিক দৈহিক বিকাশের জন্য পাঠদান করে চলেছে আমরা এই আমরা পরিলং পর্তলা স্থিত প্রকৃতি শিশুত ইংলিশ মাধ্যম বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ শিক্ষক দিবস উদযাপন করছি আচ্ছা কি কি আপনারা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আমরা প্রতি বছর এনে এবারেও বড় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কোচিকা ছাতে ক্লাস করাচ্ছি তেলিয়ামুড়া প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা এবার মালদা থেকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দৃষ্টিশক্তিহীন অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য তিনি ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তাকে এই সম্মানে ভূষিত করায় খুশি জেলাবাসী এবার মালদা থেকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য তিনি ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তিনি একজন দৃষ্টিশক্তিহীন শিক্ষক স্বাভাবিকভাবে তাকে শিক্ষারত্ন সম্মানে সম্মানিত করায় গর্বিত জেলাবাসী গর্বিত গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে পড়ুয়ারাও আগামী বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের দিন কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে তাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে জানা গেছে দু সাল থেকে তিনি গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত এর আগে দু সাল থেকে টানা দু সাল পর্যন্ত শিলিগুড়ি কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন শিক্ষারত্ন সম্মানে সম্মানিত অমিত ভট্টাচার্য স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত তিনি জানান শিক্ষক সমাজের একজন হিসেবে সম্মানিত হচ্ছে নিজের কাজটা আরও ভালো করে করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছে এই সম্মান তিনি আরও জানান শিক্ষকদের আজকে সমাজে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে খুব ভালো লাগছে শিক্ষক সমাজের একজন হিসাবে আমি সম্মানিত হচ্ছি এই পুরস্কার এই সম্মান আমাকে নিজের কাজটা আরও ভালো করে করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করবে এটাই আমার স্যার মাল্লা থেকে আপনি একাই যাচ্ছেন আমি তো তাই জানি মানে আমার বাকি আর কেউ পেয়েছেন কিনা আমার কাছে ঠিক জানা নেই আপনার নাম স্যার আমার নাম অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য মালদা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর অন্যান্য খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন এবার ছুটিতে পরিবার প্রিয়জনদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবছেন উমরা হজের ও ট্যুরিস্ট ভিসার কথা ভাবছেন আসুন কদমতলা বাজারে এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে আমরা খুব সহজভাবে আপনার ট্রেন টিকেট ও ফ্লাইট টিকেটের সব বন্দোবস্ত করে দেব তাও আবার খুবই কম খরচে এছাড়া এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে আপনারা পাবেন মানি ট্রান্সফার এবং সব ধরনের অনলাইন সার্ভিসের পাশাপাশি ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট টিকেটের লো ফেয়ার তাই এবার ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় ফ্লাইট টিকেট ও ট্রেন টিকেটের জন্য আসুন এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে মেইন রোড কদমতলা বাজার উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস আইআরসিটিসি অথরাইজড রেল ই টিকেটিং কাউন্টার ধর্মনগরে এবার অত্যাধুনিক সাজে সেজে উঠল রংমহল বিবাহ ভবন অ্যান্ড কনফারেন্স হল 
এখানে বিবাহ অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক কাজে অত্যাধুনিক ও রুচিসম্মত সব ধরনের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কনফারেন্স হল এবং গাড়ি পার্কিং এর বিশেষ সুবিধা রয়েছে আমাদের রংমহলে আমাদের ঠিকানা থানা রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা যোগাযোগ এইট সেভেন ফিরে এলাম বিরতির পর গাইবান্দার গোবিন্দগঞ্জে বহুল চর্চিত তিন আদিবাসী সাঁওতাল হত্যার দাখিল করা চার্জশিটে মূল আসামির নাম না থাকায় চার্জশিট না মানার আবেদন করা হয়েছে বুধবার এই আবেদন করেন অ্যাডভোকেট আই খান পান্না গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বহুল আলোচিত তিন আদিবাসী সাঁওতাল হত্যা বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ লুটপাট মামলার পিবিআই পুলিশ কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা চার্জশিটে মূল আসামিদের নাম না আসায় চার্জশিট না রাজের আবেদন করা হয়েছে দুপুরে বাদীপক্ষের আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য অ্যাড জেড আই খান পান্না এই নারাজির আবেদন করেছেন গোবিন্দগঞ্জের সিনিয়র চিফ জুডিশিয়াল আদালতের বিজ্ঞ বিচারক পার্থ ভদ্র তা পর্যবেক্ষণ করে আগামী চৌঠা নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন এই সময় অ্যাড রকিবুল হাসান সিরাজি অ্যাড মুরাদুজ্জামান রব্বানি অ্যাড সিরাজুল ইসলাম বাবু সহ অন্যান্য আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন উল্লেখ্য দু সালে ছয়ই নভেম্বর রংপুর সুগার মিলে সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্মের জমি থেকে আদিবাসী সাঁওতাল উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশের গুলিতে তিনজন সাঁওতাল হত্যা হয় এই ঘটনায় ওই সময় রামপুর মাহালিপাড়া গ্রামের মৃত সমেশ্বর মুর্মুর পুত্র শ্রী স্বপন মুর্মু বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করেছিল বাংলাদেশের গাইবান্ধা থেকে মাহমুদ খানের রিপোর্ট নিউজ বাংলা বিয়ের পনেরো দিন পর নববধুকে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন এরই প্রতিবাদে মহিলা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা ঘটনা মালদার গুসাইপুর গ্রামে এই ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন নববধূ নববধূকে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে বাধা প্রতিবাদে মহিলা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের বিয়ের পনেরো দিন পর নববধূকে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেওয়ায় পরিবারের লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয় উল্টে নববধূর পরিবারের লোক এবং গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করার অভিযোগ উঠল নববধূর স্বামী এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে এরই প্রতিবাদে মহিলা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো বড় গোসাইপুর গ্রামের বাসিন্দারা বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ইংরেজবাজার থানার মিল্কি অঞ্চলের বরগুসাইপুর গ্রামের বাসিন্দারা মহিলা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাদের অভিযোগ গ্রামে এক যুবক যুবতী প্রেম করত গ্রামের লোকজন ও দুই পরিবারের আলাপ আলোচনা করে তাদের বিয়ে দেওয়া হয় অভিযোগ সোমবার নববধূ কম্পিউটার পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলে তিনি দেখেন তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়িতে তালা বন্ধ করে রেখেছেন ঘরের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় তাকে এরপর পরিবারের লোক এবং গ্রামের লোকেরা বারবার বোঝালেও কোনো সুরাহা হয়নি উল্টে নববধূর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নববধূর পরিবার এবং কয়েকজন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এই ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে মিল্কি ফাঁড়ির পুলিশ তদন্তে যায় পুলিশ তাদের বলে আসে বসে মিটিয়ে নেওয়ার কথা কিন্তু এর পরেও কোনো সুরাহা হয়নি মোট বারো জনের নামে অভিযোগ দায়ের করে নববধূর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সেই অভিযোগ তোলা হয়নি এরপর নববধূর ন্যায্য দাবিতে গ্রামবাসীরা মহিলা থানা ঘেরাও করে সেখানে তারা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় সেখানে নববধূ জানিয়েছেন স্বামীর ঘরে ফেরার দাবি নিয়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি বলেন গত পনেরো দিন ধরে তিনি তার শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর সাথে ছিলেন হঠাৎ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ঘরে তালা মেরে দেন এবং তাকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেন ন্যায্য দাবিতে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের ওই যুবক যুবতীর প্রেমালাপ চলত গ্রামবাসী এবং দুই পরিবারের লোকেদের মতামত নিয়ে তাদের বিয়ে দেওয়া হয় পনেরো দিন তারা সংসার করে সোমবার নববধূ কম্পিউটার পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলে সে দেখে তার বাড়ির সদর দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে নববধূকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই ঘটনায় তাদের বোঝাতে গেলে উল্টে নববধূ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গ্রামবাসীদের নামে অভিযোগ দায়ের করে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করে তারা পুলিশকে বললে পুলিশ বসে মীমাংসা করতে বলে সেই কারণে তারা শতাধিক গ্রামবাসী মহিলা থানায় অভিযোগ জানায়
जाना उज्जवल सरकार कोषाध्यक्ष विमल चंद्र दास सह अन्य मालदा मार्चेंट चेम्बर अब कमार्स शाखा संगठन सदस्य प्रकल्प अधिकर्ता डीके हानसारिया के दीर्घक्षण घेराव कर रखें परिस्थिति सामा दीते पुलिस मोतन अफिस चत्वरे डेपुटेशनकारी अर्थात व्यवसायी दीर्घक्षण धरे जतियों सड़क अधिकर्ता के घर नान प्रश्न तुलें और तरह व्यर्थताओ तुले धरें जदिव जतियों सड़क अधिकर्ता जान आदालत निर्देश मे जतियों सड़के चलाचल बंधे सिद्धान नीते बाध्य कारण बैपास रेल लाइन ऊपर नतून निर्णयमान सेतु किचू समस्या थकाय बर्तमान गाड़ी चलाचल बंध रखा चालू न मालदा एखकर मत प्राइम टाइम निज़ एपर्त परवर्ती संबाद देखार जो चोक रखू निज़ बांगलार पर्दाय